பத்தாம் வகுப்பிற்குரிய பகுப்பத உறுப்பிலக்கணங்களை இங்கு காணலாம் முதல்ல பதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பதம் அப்படின்னா அதனுடைய இன்னொரு பொருள் என்ன அப்படின்னா சொல் பதம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று பகுப்பதம் இன்னொன்று பகாப்பதம் அதே சொல் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை நான்கு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று பெயர் சொல் இன்னொன்று வினைச்சொல் இடைச்சொல் உரிச்சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்கு வகையாக பிரிக்கிறோம் இப்போது பெயர் சொல் வினைச்சொல் இடைச்சொல் உரிச்சொல் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னு தெரியும் பெயர் சொல்லாம் பெயரை குறிக்கும் வினைச்சொல்லாம் செய்யும் செயலை குறிக்கும் இடைச்சொல்லாம் பெயர் சொல்லையும் இணை விடை பெயர் சொல்லையும் வினைச்சொல்லையும் இணைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் சொற்களை இடைச்சொல் அப்படின்ற உரிச்சொல்லாம் உரு தவ நனி கழி கூர்மா இது வந்து உரிச்சொல் உரிச்சொல் தொடர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது பகுப்பதம் அப்படின்றது பிரித்தால் பொருள் தரக்கூடியத பகுப்பதம் பகுக்க முடிந்தது பகு அப்படின்னாலே பிரிக்க முடிந்தது பகா அப்படின்னா பிரிக்க முடியாத சொல்ல பகாபதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது இந்த இந்த சொல்லில் இருக்கக்கூடிய நான்கு சொல்லில் முதல் இரண்டு சொல் பெயர் சொல் வினைச்சொல் எதற்குரியது அப்படின்னா பகுப்பதத்திற்கு உரியது அப்போ பகுப்பதத்தில் வரக்கூடிய சொற்கள் எதுனா பெயர் சொல்லும் வினைச்சொல்லும் அதே பகாபதத்தில் வரக்கூடிய சொற்கள் எது அப்படின்னா இடைச்சொல்லும் உரிச்சொல்லும் பகாபதத்திற்கு உரியவை இப்போ இதுக்கு ஒரு சான்ற ஒன்று சொல்லலாம் உரிச்சொல் அப்படின்னு சொன்னால் தவ சிறிது அப்படின்னு சொல்லுவோம் மிகவும் சிறிது அப்போ தவ அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து பிரிக்க முடியாத சொல் அப்போ அது வந்து பகாபதம் அதே பகுபதத்தில் வினைச்சொல் நடந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நடந்தான் அப்படின்றது ஒரு செயலை குறிப்பதனால அதை வந்து எப்படி பிரிப்போம் அப்படின்னா நட குட்டல் இத் இந்தானது குட்டல் இத் குட்டல் ஆன் அப்படின்னு பிரிப்போம் அப்போ இது வந்து பிரிக்க முடிந்தது இதை வந்து பகுபதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த பகுபத உறுப்புகள் மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆறு வகைப்படும் இந்த பகுபத உறுப்புகள் மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னு சொன்னால் ஆறு இந்த ஆறில் பகுதி விகுதி இடைநிலை சந்தி சாரியை விகாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு வகையாக இந்த பகுபத உறுப்பில் கணத்தை பிரிக்கிறோம் இதில் பகுதியும் விகுதியும் ஒரு பகுப்பதத்திற்கு அடிப்படை உறுப்புகளாகும் பகுதி விகுதி இல்லாமல் எந்த ஒரு உறுப்பிலக்கணமும் இயங்க முடியாது அதே போல பகுதி விகுதி இடைநிலை பகுதி இடைநிலை விகுதி இந்த மூன்றும் தான் பொருள் தரும் உறுப்புகள் இது மூணு இருந்தால் தான் அந்த சொல்லினுடைய பொருள் விளங்கும் அடுத்து சந்தி சாரியை விகாரம் என்று ஆறு உறுப்புகளை உடையது தான் எது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பகுப்பத உறுப்புகள் இவற்றை ஒவ்வொன்றாக காண்போம் முதலில் வந்து பகுதி பகுதி அப்படின்றது எங்கே வரும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சொல்லின் முதலில் வரும் அது அடிச்சொல் ப அடிச்சொல்ல தான் பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு சொல்லில் முதலில் வருவது பகுதி அதே வந்து அது அடிச்சொல் அடிச்சொல்லு தான் முதலில் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது இதுக்கு இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் முதநிலை என்பர் இந்த பகுதிக்கு இன்னொரு பெயர் முதநிலை என்பர் அடுத்தது இது எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னால் கட்டளை பொருளில் வரும் கட்டளை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒருத்தரை வந்து ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி வரும் நட ஓடு படி நில் இந்த மாதிரியெல்லாம் வரக்கூடியது தான் எது அப்படின்னு சொன்னால் பகுதி இந்த பகுதி சொல்ல நம்மால் பிரிக்க முடியாததாக இருக்கும் பகுதி சொல்ல பிரிக்க முடியாது அப்போது பகுதி அப்படின்றது சொல்லின் அடிச்சொல்லாக வரும் அடிச்சொல் அப்படின்றது முதல்ல வரும் ரெண்டாவது இதற்கு பேர் வந்து முதநிலை என்பர் மூணாவது இது கட்டளை பொருளில் வரும் நாலாவது இதை பிரிக்க முடியாததாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு சான்றாக நம்ம வந்து வாழ்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வாழ்க அப்படின்ற சொல்லில் பகுதி எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாழ் கூட்டல் க அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் அப்போ வாழ் அப்படின்றது பகுதி இந்த பகுதி எப்படி இருக்குன்னா கட்டளை வாழ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ கட்டளையில் இருக்குது இதை வந்து பிரிக்க முடியாது அப்போ இதுதான் என்னதுன்னா பகுதி அடுத்தது சந்தி சந்தி அப்படின்றது சந்தி என்பதற்கு புணர்ச்சி என்று பெயர் சந்திக்கு இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னா புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது எங்கே வரும் அப்படின்னா பகுதிக்கும் இடைநிலைக்கும் இடையில் வருவது தான் எதுனா சந்தி பகுதிக்கு அடுத்ததாக எது வரும்னா சந்தி வரும் சந்திக்கு அடுத்தது எது வரும் அப்படின்னா இடைநிலை வரும் அப்போது இந்த சந்தி எழுத்துக்கள் எவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இத்து இப்பு இக்கு இது மூன்று தான் சந்தி எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதுக்கு சான்றா அசைத்த அப்படின்ற ஒரு சொல் அசைத்த அப்படின்றத நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம்னா அசை அசைன்னும் போது அது கட்டளையில் வரணும் 
அடுத்தது இத் இத் அப்படியே நம்ம எழுதுவோம் அடுத்து தாவை இத்து குட்டல் ஆ அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்போம் இப்போ இதில் எத்தனை உறுப்புகள் இருக்குது அப்படின்னா நான்கு உறுப்புகள் இருக்குது அப்போ முதல் உறுப்பு பகுதி கடைசியில் வர்ற உறுப்பு விகுதி பகுதிக்கு அடுத்து வர்ற உறுப்பு சந்தி அடுத்த உறுப்பு இடைநிலை அப்போது சந்தி என்பது சந்தி என்பதற்கு புணர்ச்சி என்று பெயர் பகுதிக்கும் இடைநிலைக்கும் இடையில் வருவது தான் சந்தி இந்த சந்தி எழுத்துக்களாக நம்ம இதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா இத்து இப்பு இக்கு என்பதை கூறுகின்றோம் அடுத்தது இடைநிலை இடைநிலை எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இடையில் வருவது தான் எது அப்படின்னா இடைநிலை இந்த இடைநிலைக்கு முன்னாடி எது வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சந்தி சந்திக்கு முன்னாடி எது வரும்னா பகுதி அப்போ இடைநிலைன்றது இடையில் வருவது தான் இடைநிலை இது வந்து காலம் காட்டும் கால இடைநிலை அல்லது காலம் காட்டும் இடைநிலை என்று பெயர் அப்போது பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இடையில் வருவது இடைநிலை இது காலம் காட்டும் காலம் அப்படின்றது மூன்று காலத்தையும் காட்டும் அடுத்தது கால இடைநிலை அல்லது காலம் காட்டும் இடைநிலை என்று இதற்கு பெயர் இப்போ அந்த காலம் அப்படின்னா என்னென்ன காலம் அப்படின்றத பார்க்கும் இறந்த கால இடைநிலை நிகழ்கால இடைநிலை எதிர்கால இடைநிலை எதிர்மறை இடைநிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காலங்களை எது காட்டுகிறது அப்படின்னா இடைநிலை காட்டுகிறது அப்போ இறந்த கால இடைநிலைக்கு உரிய எழுத்துக்கள் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இத் இட் இர் இன் நிகழ்கால இடைநிலைக்கு உரிய எழுத்துக்கள் எதுனா கிரு கின்று ஆனின்று எதிர்கால இடைநிலைக்கு உரிய எழுத்துக்கள் எதுனா இப் இவ் எதிர்மறை இடைநிலை எது அப்படின்னா ஆ அல் இல் இப்போ வந்து இறந்த காலத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு சொல்ல வந்து பார்க்க போகிறோம் இறந்த காலம் அப்படின்னு சொல்லும்போது படித்தான் அப்போ படித்தான் அப்படின்றது ஏற்கனவே படித்து முடித்தான் அப்போ இதை நம்ம எப்படி பிரிப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் படி படின்றது பகுதி இத்து வந்து சந்தி படித்தான் இத்து குட்டல் ஆண் இத்து குட்டல் ஆண் படி பகுதி இத்து சந்தி இத் இறந்த கால இடைநிலை ஆண் வரும்போது ஆண் பால் வினைமுற்று விகுதி இந்த ஆண் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது யாரை குறிக்கிறதுன்னா ஆண் பாலை குறிக்கிறது அடுத்தது நிகழ்கால இடைநிலை கிரு கின்று ஆனின்று படிக்கின்றான் படி குட்டல் இக்கு குட்டல் கின்று குட்டல் ஆண் படிக்கின்றான் அப்படின்னு பிரிப்போம் நடக்கின்றான் ஓடுகின்றான் அப்போ இது நிகழ்கால இடைநிலை அடுத்து எதிர்கால இடைநிலை இப் இவ்வு தான் வரும் வீழ்வார் படிப்பார் எதிர்மறை இடைநிலையிலும் போது நடக்காத செயலை கூறுவது தான் எது அப்படின்னா எதிர்மறை இடைநிலையில் வரும் அடுத்தது சாரியை எங்கே வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் சாரியை அப்படின்றது இடைநிலைக்கும் விகுதிக்கும் இடையில் வருவது சாரியை இடைநிலைக்கும் விகுதிக்கும் இடையில் வர்றது தான் சாரியை சாரியைக்கு பொருள் இல்லை அதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு பொருள் கிடையாது சாரியையாக வரும் எழுத்துக்கள் எது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அன் ஆண் ஆள் ஆர் இது சாரியையாக வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் அப்போ சாரியை அப்படின்றது இடைநிலைக்கும் விகுதிக்கும் இடையில் வரக்கூடியது அடுத்தது விகாரம் விகாரம் எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தா பகுதியிலும் சந்தியிலும் தோன்றும் பகுதியிலும் விகாரம் வரும் சந்தியிலும் விகாரம் வரும் ஓர் எழுத்து மற்றொரு எழுத்தாக திரிதலை தான் இங்கே வந்து விகாரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து விகாரத்துக்கு ஒரு சான்று என்ன சொல்கிறோன்னா நடந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நடத்தல் அப்படின்ற ஒரு செயல் தான் என்னவா மாறுது அப்படின்னா நடந்தான் என்று மாறுகிறது அப்போ நடத்தல் அப்படின்றது நடந்தானாக மாறும்போது நட கூட்டல் இத் இந்தானது அந்த இத்து தான் அங்கே என்னவா மாறுதுன்னா இந்தாக மாறுகிறது அப்போ இந்த இத் இந்தானதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா விகாரம் என்று கூறுகின்றோம் அடுத்தது விகுதி விகுதி எங்கே வரும் அப்படின்னு சொன்னால் சொல்லின் இறுதியில் நின்று சொல்லின் இறுதியில் வரக்கூடியது தான் எதுனா விகுதி அப்படி இறுதியில் வரும்போது இது எதையெல்லாம் வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னா தினை தினையை வெளிப்படுத்தும் தினை அப்படின்னு சொன்னால் அது உயர்தினையா அல்லது அக்ரினையா என்பதை வெளிப்படுத்தும் அடுத்தது பால் அது ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் பலவின் பால் ஒன்றன் பால் என்ற ஐவகை பால்களை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக அது காணப்படும் 
ஐவகை பால்களில் ஏதாவது ஒரு பாலை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது எண் எண் அப்படின்றது ஒருமை பன்மை எண் அப்படின்றது ஒருமை பன்மையை விளக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது இடம் தன்மையாய் இருக்கலாம் முன்னிலையாக இருக்கலாம் அல்லது படர்க்கையாக இருக்கலாம் இப்போ தினை பால் எண் இடம் இந்த நான்கையும் வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக எது இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் விகுதி காணப்படும் இந்த விகுதிக்குரிய எழுத்துக்கள் எதெல்லாம் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் அடுத்தது விகுதிகள் எந்த எழுத்துக்களை பெற்று வரும் எந்த விகுதி எந்த எழுத்துக்களை பெற்று வரும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் பெயரச்ச விகுதி ஆல முடிஞ்சிச்சுன்னா அதை வந்து பெயரச்ச விகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வினையச்ச விகுதிகள் எது அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று ஈ அல்லது ஊல முடியணும் இதை வந்து வினையச்ச விகுதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து தன்மை ஒருமை வினை முற்றி விகுதிகள் தன்மை அப்படின்னு சொன்னால் தன்னை குறிக்கணும் அது ஒருமையில் இருக்கணும் அது வந்து என் ஏன் அல் அண் கு டு து ரு என்ற எழுத்துக்களை கொண்டு அது முடியணும் அதே மாதிரி தன்மை பன்மை வினை முற்றி விகுதிகள் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னால் எம் ஏம் அம் ஆம் ஓம் கும் டும் தும் ரும் இதில் வரக்கூடியது தன்மை பன்மை வினை முற்றி விகுதிகள் அடுத்து முன்னிலை ஒருமை வினை முற்றி விகுதிகள் முன்னிலையில் தனக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை மட்டும் சொல்லக்கூடியது தான் எது அப்படின்னு சொன்னால் முன்னிலை ஒருமை வினை முற்றி விகுதிகள் இது வந்து ஐ ஆய் இ இதே முன்னிலை பன்மை வினை முற்றி விகுதிகள் இர் ஈர் மின் இது வந்து படர்க்கை ஆண்பால் வினை முற்றி விகுதிகள் இது வந்து படர்க்கை ஆண்பால் வினை முற்றி விகுதினும் சொல்லலாம் ஆண்பால் வினை முற்றி விகுதினும் சொல்லலாம் அண் ஆண் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஆண்பால் வினை முற்றி விகுதி அல் ஆள் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா பெண்பால் வினை முற்றி விகுதி அதே அர் ஆர் வந்துச்சுன்னா பலர்பால் வினை முற்றி விகுதி இது மூணுமே வந்து படர்க்கை ஆண்பால் வினை முற்றி விகுதி படர்க்கை பெண்பால் வினை முற்றி விகுதி படர்க்கை பலர்பால் வினை முற்றி விகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது வெறும் ஆண்பால் வினை முற்றி விகுதிகள் பெண்பால் வினை முற்றி விகுதிகள் பலர்பால் வினை முற்றி விகுதிகள்னு சொல்லலாம் அடுத்தது படர்க்கை ஒன்றன் பால் வினை முற்றி விகுதிகள் து ரு டு அடுத்து படர்க்கை பலவின் பால் வினை முற்றி விகுதிகள் ஆ ஆ அடுத்து வியங்கோல் வினை முற்றி விகுதிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கா இய இயரில் முடிஞ்சிச்சுன்னா வியங்கோல் வினை முற்றி விகுதி அடுத்து தொழிற்பெயர் விகுதிகள் தல் தல்லில் முடியறது தொழிற்பெயர் விகுதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது நாம் வந்து சொல்ல பிரிக்க போகிறோம் அதை எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்றத அடுத்தது பார்க்கலாம் அடுத்தது பொறித்த அப்படின்ற சொல்ல பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி எந்தெந்த உறுப்புகள் எங்கே வரணும் அப்படின்றத சுருக்கமாக பார்க்கலாம் பகுதி முதல்ல வரும் விகுதி கடைசியில் வரும் பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இடையில் வர்றத இடைநிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடைநிலை மூன்று அல்லது நான்கு வகையாக சொல்லுவோம் அடுத்தது பகுதிக்கும் இடைநிலைக்கும் இடையில் வருவதை என்னென்னு சொல்கிறோன்னா சந்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இடைநிலைக்கும் விகுதிக்கும் இடையில் வருவது என்ன அப்படின்னா சாரியை பகுதி சந்தி இவ்விரண்டில் தோன்றுவது தான் எது அப்படின்னு சொன்னால் விகாரம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரியா அப்போ எந்த உறுப்புகள் எங்கே வரும்னு தெரியும் அப்போ நம்ம இதை எளிமையாக என்ன பண்ண முடியும்னா பிரிக்க முடியும் அப்போ பொறித்தன்றத பொறி குட்டல் இத்து குட்டல் இத்து குட்டல் ஆ அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் அப்போ பொறி அப்படின்றது பகுதி இத் அப்படின்றது சந்தி இத் அப்படின்றது இடைநிலை ஏன் இடைநிலைன்னு சொல்கிறோம்னா பொறித்த அப்படின்றது ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த செயல் அதனால் இது என்ன இடைநிலையாக சொல்லலாம்னா இறந்த கால இடைநிலை அடுத்தது ஆ அப்படின்றது பெயரச்ச விகுதி ஆன்றது பெயரச்ச விகுதியாக சொல்கிறோம் அடுத்தது உரைத்த அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் உரைத்த அப்படின்றது உரை அப்படின்றது பகுதி இத்து வந்து சந்தி இத் இறந்த கால இடைநிலை ஆ வந்து பெயரச்ச விகுதி அடுத்தது வாழ்க வாழ் பகுதி கா வந்து வியங்கோல் வினை முற்றி விகுதி காலை முடிஞ்சால் வியங்கோல் வினை முற்றி விகுதி அப்படின்றத பார்த்தோம் அதே மாதிரி வாழி ஏ அப்படின்னும் போது வாழ்க்குட்டல் ஏ வாழ் பகுதி ஏ வந்து வியங்கோல் வினை முற்றி விகுதி அடுத்தது கிளர்ந்த அப்படின்றத பார்க்குறோம் கிளர் கிளர் குட்டல் இத் திந்தானது குட்டல் இத்து குட்டல் ஆண் பிரிச்சுருக்கோம் இப்போது கிளர்த்த அப்படின்றது தான் இங்கே என்னவாக மாறி இருக்குது அப்படின்னா கிளர்ந்த அப்படின்ற ஒரு சொல்லாக மாறி இருக்குது அப்போது கிளர் அங்கே வர்ற இந்தானது இத்து தான் என்னவாக மாறி இருக்குன்னா இந்தா மாறி இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துல நாம் இத் இந்தானது அடுத்து தாவை வந்து இத்து குட்டல் ஆ அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் அப்போ கிளர் அப்படின்றது பகுதி இத்துன்றது சந்தி 
இத்தின்றது சந்தி இந்த ஆனது விகாரம் இத்திறந்த கால இடைநிலை ஆன்றது பெயரச்ச விகுதி அடுத்தது உண்டான் இப்போ இந்த உண்டான் அப்படின்னு சொல்கிறதுல உன் குட்டல் இட்டு குட்டல் ஆன் அப்படின்னு பிரிச்சுருக்கோம் இப்போது விகுதியை பார்த்தோம்னா விகுதியானது தினை காட்டணும் பால் காட்டணும் என் இடம் இந்த நான்கையும் காட்டக்கூடியது தான் விகுதின்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த நான்கையும் இது எப்படி காட்டுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் உண்டான் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆண் ஆன்னு போது இங்கே பால் விகுதி என்ன அப்படின்னா ஆண் பால் வினைமுற்று அடுத்து உண்டான் அப்படின்ற போது எண் என்ன அப்படின்னா ஒருமையில் சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து இடம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் படற்கையில் எங்கேயோ தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் உண்டான் அப்படின்னு சொல்லி படற்கையில் சொல்கிறாங்க அப்போது திணை அப்படின்னு சொல்லும்போது இது உயர் திணை அப்போது திணை பால் எண் இடம் இந்த நான்கையும் காட்டக்கூடியது தான் எது அப்படின்னா விகுதி அப்போ இப்போ வந்து உன் இட் ஆன் அப்படின்னு பிரிச்சுருக்கோம் அப்போ முதல்ல வரக்கூடியது பகுதி கடைசியில் வரக்கூடியது படற்கை ஆண் பால் வினைமுற்று விகுதி அல்லது ஆண் பால் வினைமுற்று விகுதி அப்போ பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இடையில் வர்றது இடைநிலை என்ன இடைநிலை உண்டான் உண்டான் அப்படின்னும் போது ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த செயலை குறிப்பதனால அது இறந்த கால இடைநிலை அடுத்து வந்து வருக இப்போ வந்து வருக வருக அப்படின்றத நம்ம வந்து பகுதி என்ன இருக்கும்னா வா அடுத்து வந்து பிராக்கெட்டில் வான்ற சொல் தான் இங்கே என்னவா வான்ற சொல் தான் இங்கே என்னவா இருக்குன்னா வரு அப்படின்னு மாறி இருக்கு கூட்டல் கா அப்போ வாழ்றது பகுதி வான்ற நெடில் வான்ற குறிலாக மாறினதுனால அது குறுகியது விகாரம் காண்றது வியங்கோல் வினைமுற்று விகுதி இப்போ இவ்வாறு தான் ஒவ்வொரு சொல்லையும் நாம் பிரித்து பகுப்பத உறுப்பிலக்கணம் காணுதல் வேண்டும் அடுத்தது சாய்ப்பான் சாய் குட்டல் இப்பு குட்டல் இப்பு குட்டல் ஆண் சாய் பகுதி இப் சந்தி இப் எதிர்கால இடைநிலை ஆண் வந்து ஆண் பால் வினைமுற்று விகுதி இப்போ எதிர்கால இடைநிலையில் இப்பு இவ்வுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு ஒரு சான்றாக உங்களுக்கு சாய்ப்பான் அப்படின்றத கொடுத்தோம் அப்போ சாய்ப்பான் என்ற வார்த்தையே எதிர்காலத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு செயலை குறிப்பதனால இங்கே எதிர்கால இடைநிலை வரும் அடுத்தது விம்முகின்ற விம்முகின்ற அப்படின்னா அந்த சொல்ல படிக்கும் போதே அது நிகழ்காலமா இறந்த காலமா அல்லது எதிர்காலமா அப்படின்றத நம்மால புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்ப விம்முகின்ற அப்படின்னா இப்போ விம்முகின்ற நிகழ்காலத்துல சொல்ற மாதிரி அப்போ விம்மு குட்டல் கின்று குட்டல் ஆ அப்ப விம்முன்றது பகுதி கின்று அப்படின்றது நிகழ்கால இடைநிலை ஆன்றது பெயரச்ச விகுதி அப்ப நிகழ்கால இடைநிலையை நாம என்ன பார்த்தோம்னா கிரு கின்று ஆனின்று அப்படின்ற மூன்றையும் பார்த்தோம் அப்ப அதுல ஒன்று இங்கே கின்று வந்துள்ளது அடுத்தது வியந்து அப்படின்ற ஒரு சொல்ல பார்க்க போறோம் விய குட்டல் இத் இந்தானது குட்டல் இத்து குட்டல் உ இங்க வியந்து இந்து வருது ஆனா நாம ஏன் இங்க இத்து போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா வியத்தல் அப்படின்ற சொல்லில் இருந்து தான் வியந்துன்ற சொல் தோன்றுகிறது எனவே அங்க இத் இந்தானது என்பதை குறிப்பிட வேண்டும் அடுத்தது தூக்கு வந்து இத்து கூட்டல் ஊ அப்படின்றத நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்போ விய அப்படின்றது பகுதி இத்துன்றது சந்தி இந்தானது விகாரம் இத் இறந்த கால இடைநிலை ஆ பெயரச்ச விகுதி இவ்வாறே பகுப்பத உறுப்புகளை கொண்டு சொற்களை பிரிக்கும் முறை